வணக்கம் நேர்களை இது மின்னல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக நான் அஸ்மி பிஜாய் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தென்காசியில் எலுமிச்சை பழங்களின் விலை கடும் வீழ்ச்சி பல ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை பீகாரில் இருந்து போன ஆசிரியரை இடைநீக்கம் செய்த வினோதம் கல்வித்துறை அதிகாரிகளின் நடவடிக்கை குறித்து விசாரணை கடும் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் பிரிசில் வீடுகளில் மூன்றடி உயரத்திற்கு சகதி தேங்கியுள்ளதால் மக்கள் அவதி ஆப்பிளை ஆறு மாதங்கள் வரை கிடாமல் வைத்திருக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம் லக்னோ அப்துல் கலாம் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை ராஜஸ்தானில் நிலங்களை கைகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் மணலில் புதைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜெய்ப்பூர் நகர மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக மாநில அரசு விவசாய நிலங்களை கைப்பற்றியுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜெய்ப்பூரில் இருந்து இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நிந்தார் கிராம விவசாயிகள் ஜமீன் சமாதி சத்தியாகிரகம் என்ற பெயரில் நிலத்தில் குழி தோண்டி தங்களுடைய பாதி உடலை அதற்குள் புதைத்துக் கொண்டு போராடி வருகின்றனர் தென்காசியில் எலும்புச்சை பழங்களின் விலை மூன்று மடங்கு அளவுக்கு வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் புளியங்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்படும் எலுமிச்சை பழங்களுக்கு என பிரத்யேக மார்க்கெட் புளியங்குடியில் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கிருந்து தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் கேரளாவில் பல பகுதிகளுக்கும் எலுமிச்சை பழங்கள் விற்பனை அனுப்பப்படுகின்றன தற்போது எலுமிச்சை சாகுபடி அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் விலை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது ஆறு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய ஒரு எலுமிச்சை பழத்தின் விலை ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இயற்கையுடன் இணைந்து இயங்கும் போது மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவதாக மருத்துவ ஆய்வு முடிவுகள் கூறுகிறது பிரெண்டியர்ஸ் இன் சைக்காலஜி என்ற மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரைக்காக கல்லூரி மாணவர்களிடம் தொடர் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது அதில் மரம் பச்சை புல்வெளி போன்ற இயற்கை காற்றுகளை பத்து நிமிடங்கள் பார்த்தாலே மன அழுத்தம் குறைவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மரங்கள் பூக்கள் போன்றவை மக்களிடம் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு மனமாற்றத்தை அளிப்பதாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது கல்லூரி மாணவர்கள் அடிக்கடி பசுமை சூழலில் இருப்பது நல்ல எண்ணங்களை அதிகரிப்பதாகவும் அந்த ஆய்வின் மருத்துவ கட்டுரைகள் தெரிவிக்கிறது பாகிஸ்தானில் நடந்த செல்ல பிராணிகள் கண்காட்சி ஏராளமானோரை கவர்ந்தது கராச்சியில் நடந்த கண்காட்சியில் நாய்கள் கிளிகள் மற்றும் பாம்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன நாய்களுக்கான உணவுகள் பராமரிப்பு முறைகள் குறித்தும் கண்காட்சியில் விளக்கப்பட்டது உரிமையாளர்களுடன் நாய்கள் செய்த சேட்டைகள் பலரையும் கவர்ந்திருந்தன ஆஸ்திரியாவில் நடந்த பனிச்சருக்கு போட்டியில் பிரான்ஸ் வீரர் அலெக்சிஸ் வெற்றி பெற்றார் ஆஸ்திரியாவின் ஹிண்டர் ஸ்டோடர் என்ற இடத்தில் பனிச்சருக்கு போட்டிகள் நடைபெற்றன உலகின் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் பிரான்ஸ் வீரர் அலெக்சிஸ் பிரெண்ட் வால்ட் வெற்றி பெற்றார் உலகக்கோப்பை போட்டி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ள அலெக்சிஸ் இந்த மைதானத்தில் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் கொரோனா பாதிப்பிற்குள்ளான முதியோர் ஒருவர் தற்காப்பு கலையான டாய்ச்சி பயிற்சியில் ஈடுபட்டார் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பால் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் மருத்துவர்கள் யாரும் அறியாமல் தப்பி மருத்துவமனையின் கூடத்திற்கு வருகிறார் அங்கு அவர் டாய்ச்சி பயிற்சியில் ஈடுபடுவதை கண்ட ஒரு மருத்துவர் அவருடைய அறைக்கு செல்லும்படி அறிவுறுத்த முதியவரும் வேறு வழியின்றி திரும்பி சென்றார் பெண்ொருவர் தேங்காய் சிரட்டையை கலைப்படைப்புகளாக மாற்றி அசத்தி வருகிறார் தொண்டாமுத்தூர் அருகே உள்ள கலிக்கநாயகன் பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் அவிலா ஜோலியன் சிறு வயதில் இருந்தே தேங்காய் சிரட்டைகளைக் கொண்டு எதையாவது வித்தியாசமாக செய்து வந்த அவிலா அதற்கு வரவேற்பு கிடைக்கவோ உதவி பேராசிரியர் பணியை உத்தரவிட்டு அதனையே தொழிலாக்கியிருக்கிறார்
தேங்காய் சிரட்டையை கொண்டு அழகான அணிகலன்கள் கலைப்பொருட்கள் பரிசுப் பொருட்கள் என அவிலா செய்யும் பொருட்களுக்கு பல்வேறு தரப்பிடம் இருந்து நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது வேண்டான தூக்கி எரிஞ்சா கூட இயற்கையை வந்து எந்த விதத்திலையும் இது பாதிக்கிறது கிடையாது கரூர் நொய்யல் ஆற்றில் சாய திடக்கழிவுகளை கொட்டிய லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் உள்ள ஒரு சாயப்பட்டறையில் இருந்து சாய திடக்கழிவு இரண்டு லாரிகளில் கொண்டு வரப்பட்டு கரூர் மாவட்டம் கூனம்பட்டி கொல்லுக்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் கொட்டப்பட்டுள்ளது அங்கிருந்த மக்கள் உடனடியாக இரண்டு லாரிகளையும் சிறைபிடித்ததுடன் ஓட்டுநர்களை போலீசில் ஒப்படைத்தனர் இதுக்கு எத்தனையோ போராட்டங்கள் பண்ணி பார்த்தோம் இன்னும் எங்களால் அதை மீட்டெடுக்க முடியலிங்க எங்கள் மண் வந்து கெட்டு போச்சுங்க அவ்வளோதான் இதனிடையே கொட்டப்பட்ட சாயக்கழிவை அதே லாரியில் ஏற்றுக்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட சாயப்பட்டறைக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது பீகாரில் வழக்கு ஒன்றில் கைதான நபர் போலீஸ் அழைத்து செல்லும் போது டிக்டாக் வீடியோ எடுத்தது சர்ச்சையாக இருக்கிறது போனு என்ற இளைஞர் ததார்பூர் பகுதியில் வழக்கு ஒன்று கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அப்போது போலீசார் முன்னிலையிலேயே வாயில் சிகரெட்டை வைத்தபடி ஸ்டைலாக நடந்து சென்று டிக்டாக் வீடியோ எடுத்திருக்கிறார் இதனை போலீசார் கண்டு கொள்ளாத நிலையில் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் மீனவர் வலையில் தொள்ளாயிரம் கிலோ எடையுள்ள மீன் சிக்கியது மேற்குவங்க மாநிலம் திகா கடற்கரை அருகே கிழக்கு மிட்டாப்பூர் மாவட்டத்தில் மீனவர்கள் வழக்கம் போல் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது மீனவர் ஒருவின் வலையில் தொள்ளாயிரம் கிலோ எடையுள்ள மீன் சிக்கியது இதனை பத்திரமாக இழுத்து வந்த மீனவர் ஏலமிட்டார் ரவீந்திர சாமல் என்பவர் இந்த மீனை இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் கொடுத்தார் சென்னையில் மீன்களில் ரசாயனப் பொருட்கள் கலக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரால் அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் மீன்களை நீண்ட நாட்களுக்கு கெட்டுப்போகாமல் பதப்படுத்தி வைப்பதற்காக ஃபார்முலில் என்ற ரசாயனம் கலப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் சென்னையில் உள்ள பட்டினப்பாக்கம் காசிமேடு சிந்தாரிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மீன் சந்தைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் மீன்களில் எந்த விதமான ரசாயனப் பொருட்களும் கலப்படம் செய்யவில்லை என தெரிவித்தனர் பிரிட்டனில் கரடு முரணான பாதையில் பயணிக்கும் இருசக்கர வாகன போட்டியில் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விபத்தில் சிக்கினர் எம்எஸ்ஜிபி என்ற பைக் சாகச போட்டி நடைபெற்றது இதில் உலகின் முன்னணி வீரர்கள் பங்கெடுத்தனர் பயணிக்கு சவாலான சகதையுடன் கூடிய சாலைகள் நடக்கும் இந்த போட்டி பல வீரர்களின் திறமைக்கு சவால் விடுத்தது போட்டி தொடங்கிய சில நொடிகளிலேயே வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விபத்தில் சிக்கினர் எனினும் போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற்றது வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன வட மாநிலங்களில் ஹோலி பண்டிகைக்கான கொண்டாட்டங்கள் பெண்கள் நடனத்துடன் தற்போதே தொடங்கியிருக்கின்றன உத்தராகண்ட் மாநிலம் ராம்நகர் அருகே ஹோலி பண்டிகைக்கான பத்து நாள் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கியுள்ளன கைகளில் டோலக் மற்றும் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளை கொண்டு பெண்கள் பாடல்களை பாடியும் ஆடியும் வகித்து வருகிறார்கள் கர்வாலை என்ற பிரபல பாடல்களை பாடும் பெண்கள் அவ்வப்போது நகைச்சுவை ததும்பும் வசனங்களையும் பேசி சிரித்து மகிழ்ந்து வருகிறார்கள் குஜராத்தில் முப்பத்தி நான்கு ஜோடிகளுக்கு நடந்த திருமணத்தில் விதவிதமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன வைர வணிகத்திற்கு பேர் போன சூரத் நகரில் முப்பத்தி நான்கு ஜோடிகளுக்கு தனியார் அமைப்பு சார்பில் திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் மணமகனுக்கு தலைக்கவசமும் மணமகளுக்கு துளசி செடியும் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தவே இத்தகைய பரிசளிக்கப்படுவதாக திருமண ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் விமான பயணிகளுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் கண்காணிக்கும் புதிய கருவி பிரிட்டனில் அறிமுகமாக இருக்கிறது எய்பர் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த இயந்திரம் விமானத்தில் திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுவதை கண்காணிக்கிறது இதன் மூலம் தரையில் இருக்கும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்படி விமான பயணிகளுக்கு எளிதாக முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்க முடியும் இந்த கண்டுபிடிப்பின் உதவியால் தேவையில்லாமல் விமானங்கள் அவசரமாக தரையிறங்கும் பிரச்சினை தவிர்க்கப்படும் என இதனை உருவாக்கியவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அருகே மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்த யானை யாருக்கும் தெரியாமல் புதைக்கப்பட்ட தகவல் அம்பலமாகியிருக்கிறது 
வேலூர் மாவட்டம் மந்தைட்டிப்பள்ளி பகுதியில் குத்தகைக்கு இடம் வாங்கி விவசாயம் செய்து வந்த பிச்சாண்டி என்பவர் தன்னுடைய நிலத்தில் மின்வெளி அமைத்திருக்கிறார் இதில் சிக்கி ஆண் யானை இறந்த நிலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் அதனை நிலத்திலேயே புதைத்துவிட்டு தலைமறைவாகி இருக்கிறார் தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் கால்நடை மருத்துவர்களுடன் சென்று யானையை தோண்டி எடுத்து பிரேத பரிசோதனை செய்தனர் மகளிர் உலகக்கோப்பை டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அரையிறுதியில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது மெல்பர்னில் நடைபெற்ற போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வாழ்வா சாவா என்ற நிலையில் மோதினர் இதில் முதலில் ஆடிய ஆஸ்திரேலியா ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ஐம்பத்தைந்து ரன்கள் சேர்த்திருந்தது பின்னர் இலக்கை விரட்டிய நியூசிலாந்து இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஏழு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று ஐம்பத்தோரு ரன்கள் சேர்த்து போராடி தோல்வியுற்றது இந்த வெற்றியின் மூலம் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியாவை தொடர்ந்து இரண்டாவது அணியாக ஆஸ்திரேலியா அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது அருகிலூர் அருகே வேளாண் துறை அதிகாரிகளை அலுவலகத்தில் வைத்து பாமக நிர்வாகிகள் பூட்டியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது தென்துறை ஒன்றிய வேளாண் துறை அலுவலகத்தில் ஆத்மா திட்டத்தின் தலைவராக உள்ள அதிமுக பிரமுகரை இரண்டு ஆண்டுகளாக மாற்றவில்லை என கூறி பாமக நிர்வாகிகள் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில் அதிகாரிகளை அலுவலகத்தின் உள்ளே வைத்து கூட்டினர் இதையடுத்து அங்கிருந்த காவல்துறையினர் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி கூட்டை திறந்துவிட்டனர் கொடைக்கானலில் மலர் கண்காட்சிக்காக பிரயன் பூங்காவில் ரோஜா செடிகளை காவத்து செய்யும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன கொடைக்கானல் நகரில் விரைவில் தொடங்க உள்ள குழு குழு சீசனை ஒட்டி ஐம்பத்தொன்பதாவது மலர் கண்காட்சி மே மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் நடைபெற உள்ளது இதற்காக பிரையன் பூங்காவில் பல்வேறு விதமான மலர் செடிகள் நடவு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்த ஆண்டு புதியதாக ஓரியண்டல் லில்லி ஆகிய வகைகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறு மலர் செடிகள் கொண்டுவரப்பட்டு நடவு செய்யப்பட்டன பூங்காவில் உள்ள எழுநூற்று வகையான ரோஜா செடிகளை கவாது செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது ஆங்கிலம் கடினமான மொழியெல்லாம் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் மூதாட்டி ஒருவர் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசி வைக்க வைக்கிறார் மகாத்மா காந்தி பற்றி சமூக வலைதளங்களில் வயதான பெண் ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதே இப்போதைய ட்ரெண்ட் மிக எளிமையான உடை இணைந்த மூதாட்டி ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசுகிறார் காந்தி போர்பந்தரில் பிறந்தார் எளிமையான மனிதர் என அவர் பேசுவதை பலரும் தங்களுடைய செல்போன்களில் ஸ்டேட்டஸாக வைத்து வருகிறார்கள் அக்ஷய்குமார் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள சூரியவன்சி படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியாக இருக்கிறது பாலிவுட்டின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ரோஹித் ஷெட்டி இயக்கத்தில் அக்ஷய்குமார் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள சூரியவன்சி திரைப்படம் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது தற்போது முன்னோட்டம் வெளியாகி இருக்கும் இந்த படத்தில் அஜய் தேவகன் ரன்வீர் சிங் கத்ரினா கைஃப் என பாலிவுட் நட்சத்திர பட்டாளமை நடித்துள்ளது பீகாரில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்த ஆசிரியரை கல்வித்துறை அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்த நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது பீகாரில் அண்மையில் இடைநிலை பள்ளி வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு நடைபெற்றது இதில் மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை சரிபார்க்க தவறிய ஆசிரியர்கள் என்ற பட்டியலை வெகுசாராய் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்டனர் பணிக்கு வராத ஆசிரியர்களை இடைநீக்கம் செய்வதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த பட்டியலில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்த ரஞ்சித் குமார் யாதவ் என்ற ஆசிரியரின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது இறந்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஆன நபரை தற்போது இடைநீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அழும் கைக்குழந்தையை தாய் கொடூரமாக தாக்கும் காட்சி வெளியாகியிருக்கிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலிகாரில் பெண் ஒருவர் தன்னுடைய குழந்தையை தூங்க வைக்க முயற்சிக்கிறார் அப்போது குழந்தை ஓயாமல் அழுதபடி இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் கோபத்தில் குழந்தையை கொடூர தாய் தூக்கி வீசினார் காண்போரை பதற வைக்கும் இந்த காட்சிகள் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆப்பிளை ஆறு மாதங்கள் வரை கிடாமல் வைத்திருக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம் லக்னோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 
லக்னோவில் அப்துல் கலாம் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் இயங்கி வருகிறது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வாளர்கள் நானோ தொழில்நுட்பம் பற்றி ஆராய்ந்து வந்தனர் புதிய ரசாயன கலவை மற்றும் பதப்படுத்துதல் நுட்பம் மூலம் ஆப்பிளை ஆறு மாதம் வரை புதியதாகவே வைக்க முடியும் மாணவர்களின் இந்த கண்டுபிடிப்பு வருங்காலங்களில் காய்கனிகளை கிடாமல் வைத்திருக்க பேருதவியாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது அறந்தாங்கி நகராட்சியில் மலை போல தேங்கியுள்ள குப்பைகளால் நோய் தொற்று அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அறந்தாங்கி நகராட்சியில் தினமும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் அறந்தாங்கி புதுக்கோட்டை சாலையில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் கொட்டப்படுகிறது பயோ மைனிங் இயந்திரம் இரண்டு ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் இருப்பதால் குப்பைகள் மலை போல காணப்படுகின்றன இறைச்சி கழிவுகள் உள்ளிட்டவற்றையும் இங்கே கொண்டு வந்து கொட்டுவதால் நோய் தொற்று அபாயம் உள்ளதாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி மாதிரி அந்த அளவுக்கு பறந்து கிடக்குது இதனால அந்த பகுதி முடியல போக முடியல வரவும் முடியல ஒரே வாடையா வீசுது காஞ்சிபுரத்தில் சாலைகளில் ஓடும் கழிவு நீரால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதாக கூறி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் சின்னக்கம்மாள தெருவில் பல இடங்களில் கழிவுநீர் கால்வாயில் ஏற்பட்ட அடைப்பால் சாலைகளில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்தோடுகிறது இதனை கண்டித்து இதற்கு உடனடியாக தீர்வு காண கோரி சின்னக்கம்மாள திருமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐ பி எல் போட்டிகளுக்காக சென்னை வந்துள்ள கிரிக்கெட் வீரர் தோனி பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார் பதிமூன்றாவது ஐ பி எல் போட்டிகள் வரும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது இதற்காக எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு சென்னை வந்துள்ள மகேந்திர சிங் தோனி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தன்னுடைய பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார் சேப்பாக்க மைதானத்தில் தோனியை பார்த்த ரசிகர்கள் உற்சாகமாக குரல் எழுப்பினர் கர்நாடகாவில் விலைவீழ்ச்சி காரணமாக பூண்டுகளை விவசாயிகள் சாலையில் கொட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவேரி மாவட்டம் ராணிப்பெண்ணூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் அரசின் சந்தையில் பூண்டின் விலை திடீர் என வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது நூறு கிலோ பூண்டு இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்பட்டது இதனால் அதிருப்தி அடைந்த விவசாயிகள் சாலையில் பூண்டை கொட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒரே வாரத்தில் நூறு கிலோ பூண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை விலை குறைந்துள்ளதாகவும் இதற்கு உரிய இழப்பீட்டை அரசு அளிக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் டிக்டாக்கில் வீடியோ நன்றாக வர வேண்டும் என்பதற்காக தண்ணீரில் குதித்த இளைஞர் உயிரிழந்தார் முசாஃபர் நகரைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயது இளைஞர் நீர்நிலை ஒன்றின் சுவர் மீது இருந்து குதித்து அதனை டிக்டாக் வீடியோவாக எடுக்க முயன்றிருக்கிறார் இதற்காக தன்னுடைய நண்பர்கள் முன்னிலையில் தண்ணீரில் குதித்த இளைஞர் கீழே இருந்த பாறையில் மோதி படுகாயமடைந்த நிலையில் சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்தார் லடாக்கில் நடந்த வில்வித்தை போட்டியில் ஏராளமான வீரர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் யூனியன் பிரதேசமான லடாக்கின் பிரபல சுற்றுலா மையமான லேவில் சோசோத் சாமா என்ற இடத்தில் வில்வித்தை போட்டிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த போட்டிகள் முதன்முறையாக நடந்ததால் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகள் இசைக்கப்பட்டன ஆடவர் மகளிர் பிரிவுகளில் போட்டி நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மத்திய பிரதேசத்தில் குடிநீருக்காக போடப்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து தீ பற்றி எரிந்தது சாகர் அருகே குடிநீருக்காக ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க போர் போடும்போதே பாறைகளை இயந்திரம் துளையிட்டது அப்போது ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து வெளியேறிய வாயுவால் தீப்பிடித்தது இதனால் பயந்த ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் குழுவினர் போராடி போர் போடும் இயந்திரத்தை வெளியெடுத்தனர் ஆனாலும் தொடர்ந்து தீ எரிந்து வருகிறது கர்நாடகத்தில் முட்டைகோசுக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் வயலிலேயே முட்டைகோசை அழித்தனர் பெல்கா மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் முட்டைகோஸ் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது நடப்பாண்டில் விளைச்சல் அதிகரித்ததால் முட்டைகோசை மிக குறைந்த விலைக்கு வணிகர்கள் வாங்குவதாக புகார் எழுந்தது பயிரிட்ட செலவுக்கு கூட வருவாயில்லை என்பதால் தோட்டத்திலேயே விவசாயிகள் முட்டைகோசை அழித்து உரமாக்குகின்றனர்
அமெரிக்காவில் தாய்களிடமிருந்து பிரிந்த இரண்டு சிறுத்தை குட்டிகள் செல்ல சேட்டைகள் செய்து வருகின்றன போரிவலி தேசிய பூங்காவுக்கு இரண்டு சிறுத்தை குட்டிகள் எடுத்து வரப்பட்டுள்ள யூர் மற்றும் நவ்ஷிக்கிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்டுள்ள சிறுத்தை குட்டிகள் தங்கள் தாய்களால் விரட்டப்பட்டவை போதிய உணவின்றி தவித்து வந்த விட்டுபாஸ் மற்றும் கிளியோ என்ற இந்த சிறுத்தை குட்டிகள் பூங்காவில் செல்ல பிள்ளைகளாக மாறியிருக்கின்றன உயிரியல் பூங்கா ஊழியர்களுடன் இவை விளையாடி மகிழ்கின்றன கொரோனாவை பசுவின் கோமியம் மற்றும் சாணம் குணப்படுத்தும் என்று பாஜக பெண் எம்எல்ஏ சட்டசபையில் பேசியிருக்கிறார் ஹஜோ சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து தேர்வானார் பாஜக எம்எல்ஏ சுமன் அரிபிரியா அசாமால சட்டப்பேரவையில் பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை தடுக்க கோமியம் மற்றும் மாட்டுச்சாணம் சிறந்த மருந்தாக இருக்கலாம் என்று பேசி அதிர வைத்தார் புற்றுநோய் சர்க்கரை நோய்களையும் கோமியம் சரி செய்வதாகவும் அவர் பேசியிருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த அகழாய்வில் நான்காயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன வாரணாசி அருகே பானாராஸ் இந்து பல்கலைக்கழக குழுவினர் அகழாய்வில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நான்காயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான சிலைகள் மற்றும் ஒரு நகரமே இருந்தது தெரிய வந்தது கிடைத்த சிலைகள் மற்றும் பொருட்கள் அங்குள்ள தொல்லியல் துறை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் அகழாய்வு பணிகளை தொடர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்திருக்கிறது நாகையில் அறுவடை செய்த வைக்கோல்களை வாங்க வியாபாரிகள் வராததால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் தற்போது அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான வைக்கோல்களை ஆண்டுதோறும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வாங்கி செல்லும் வியாபாரிகள் இந்த ஆண்டு வராததால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் திட்டச்சேரி பாலையூர் செல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வைக்கோல்கள் வயல்களில் கட்டுகள் கட்டப்பட்டு தேக்கமடைந்து கிடக்கின்றன நடப்பாண்டின் மிகச்சிறந்த காராக பிரான்சின் பெகர் தேர்வாகி இருக்கிறது பிரபலமான ஜெனிவா கார் கண்காட்சி கொரோனா வைரஸ் பீதி காரணமாக கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டது இருந்தாலும் கண்காட்சியில் இடம்பெறவிருந்த கார்களின் பட்டியல் பலரையும் கவர்ந்திருந்தது உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களான பிஎம்டபிள்யூ போர்ட் போஷே பிஜோ ஆகியவை தங்கள் புதிய படப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்தன மின்சாரத்தில் இயங்கும் புஜா டூ நாட் சிறந்த காராக தேர்வுக்குழு தேர்வு செய்தது பனி பாதுகாப்பின்மை ஒரு மனிதரின் தனித்தன்மை மற்றும் குணநலனை வெகுவாக பாதிப்பதாக தெரிய வந்திருக்கிறது மனநலன் குறித்து ஆரம்பி பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேரிடம் ஒன்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஆய்வு நடத்தியது இதில் ஒரு மனிதரின் வேலை எந்த அளவுக்கு குணநலனில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் என்று மதிப்பிடப்பட்டது அதன்படி பண பாதுகாப்பு இல்லாமல் நான்கு ஆண்டுகள் இருக்கும் ஒருவருக்கு அதீத கோபம் வருவதாகவும் கவனக்குறைவு அதிகரிப்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது பணி பாதுகாப்பு குறித்து பலரிடமும் பயம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது ஆட்டோமேஷன் எனப்படும் நவீன தொழில்நுட்பத்தால் பலர் வேலை இழப்போம் என அச்சத்தில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது பிரேசிலில் பெய்த கனமழை வெள்ளத்தில் சிக்கி வாகனங்கள் சேதமடைந்தன பிரேசிலின் ரியோடி ஜெனிரோ நகரில் அண்மையில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இது நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ரெலங்கோ என்ற இடத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கி ஆறு கார்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன வீடுகளில் மூன்றடி உயரத்திற்கு சகதி நிறைந்திருப்பதால் பொருட்களும் அதிக அளவில் சேதமடைந்திருப்பதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் ஒடிசாவில் அரிய வகை திமிங்கல சுரா இறந்து கரை ஒதுங்கியது ஒடிசாவின் சுனாப்பூர் என்ற கடற்கரையில் அரிய வகை திவிங்கல சுரா இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கி கிடந்தது அதனை அங்குள்ள மக்கள் வேடிக்கை பார்த்தனர் சுரா எப்படி உயிரிழந்தது வேட்டையாடப்பட்டதா என்ற கோணத்தில் ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர் அரிய வகை திமிங்கல சுராக்கள் சண்டையிடும் போது இறந்திருக்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த பாய்மர படகு போட்டியில் பிரிட்டன் அணி வெற்றி பெற்றது செயின்ட் ஜிபி என்ற பாய்மர படகு போட்டி ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் நடைபெற்றது துவக்கம் முதலே பிரிட்டன் அணியின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது ஆஸ்திரேலிய அணி போராடியும் வெற்றி பெற முடியவில்லை ஜப்பான் அமெரிக்க அணிகள் போட்டியின் போது கடும் சவால் அளித்தன இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் பாரம்பரிய திருவிழா வழக்கமான உற்சாகத்துடன் நடைபெற்றது 
பிரபல சுற்றுலா மயமான சிம்லாவில் குத்தான் பகுதியில் குந்த் என்கிற கடவுளுக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திருவிழா நடைபெறும் இதையொட்டி சோல்த் என்கிற பாரம்பரிய நடனத்தை மக்கள் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தனர் இந்த நிகழ்வைக்கான வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருந்தனர் பாரிசில் நடந்த வித்தியாசமான ஆடை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி பலரையும் ஈர்த்தது ஸ்டெல்லா மேக்னி என்ற பேஷன் டிசைனரின் புதிய படைப்புகள் பாரிசில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன இதில் வழக்கமானதாக இல்லாமல் பல்வேறு விலங்குகளின் உருவங்களில் மாடல்கள் உடையணிந்து நடந்து வந்தனர் மாடு முயல் உள்ளிட்ட விலங்குகளின் பொம்மைகளுக்கு நடுவே புதுவகை ஆடைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன குளிர்காலத்திற்கு ஏற்ற உடைகளை மாடல் அழகுகள் அணிந்து கம்பீரமாக நடைபெற்றனர் செய்திகள் நிறைவடைந்தன தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு